Simula ating gabi ng March 15, bawal na ang land, domestic air, at sea travel papasok at palabas sa Metro Manila. Pwede rin magpatupad ng kanya-kanyang quarantine ang mga barangay, bayan, lungsod, o probinsya na may dalawang positibo sa COVID-19 mula sa magkaibang lugar sa kanilang nasasakupan. Narito po ang unang balita ni Ian Cruz. Inaprubahan ng Pangulo ang pagkataas sa Code Red Sub-Level 2 ng alerto sa bansa dahil sa COVID-19. Magpapatupad din ang community quarantine sa Metro Manila. Ibig sabihin, bawal na ang lahat ng land, domestic air at sea travels papasok at palabas ng Metro Manila simula March 15 hanggang April 14. Land, domestic air, and domestic sea travel to and from Metro Manila shall be suspended beginning 15, 2020, March, March 15, 2020, and to end on April 14, 2020, sa alas 12. Subject to the daily review by the Interagency Task Force. Community quarantine is hereby imposed in the entire of Metro Manila. And in other, in other areas, the LGUs are advised to abide by the following guidelines, imposing localized community quarantine Ayaw namin gamitin yan, pero kasi takot kasi sa lockdown. But it's a lockdown. There is no struggle of power here. Extended naman ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa Metro Manila hanggang April 12. Ang mass gatherings o maramihang pagtitipon ipinagbabawal ng pamahalaan. Tutulong din ng pulisya at AFP, pero hindi raw ito martial law. Huwag daw katakutan na hakbang na ito na layon lamang ay maprotektahan ang mamamayan laban sa COVID-19. Pwede ang province-wide community quarantine kung nagpositibo sa COVID ang dalawang pasyente mula sa magkaibang bayan o syudad na sakop ng probinsya. Ang barangay-wide community quarantine naman maaring ipatupad sakaling may dalawang nagka-COVID na nakatira sa dalawang magkaibang bahay. Ang city o municipal-wide community quarantine naman ay kung may dalawang nagpositibo sa COVID mula sa dalawang magkaibang barangay sa nasabing lokalidad. Ang executive department wala nang pasok pero kailangan ng skeletal force para di mapabayaan ang serbisyo. Flexible work arrangement naman ang hangad sa pribadong sektor. Sinabi pa ng Pangulo na handang tumulong ang China kung hihingin ito ng Pilipinas sa paglaban sa virus. President Xi Jinping for all of his goodness to us, wrote me a letter and said that he is willing to help. All we have to do is to ask. Ako ang tingin ko, maybe there will be a time if things deteriorate that I have to call on China to help. Bago ang kanyang public address, nagpa-COVID test si Pangulong Duterte kasama si Senador Bongo. Ayon kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, ito ay para matiyak na fit and healthy sila sa pagtupad ng tungkulin. Yan ang unang balita, Ian Cruz, Wong Puso, para sa Pilipino.